Hello friends, welcome back to our channel friends, YSR UHS, BSc MLT and BSc Paramedical Courses and BPT की गुरुन चाहिए थे So, मन की notification तो अच्छी नहीं, so दान की सम्मान जिन्हें वन्टी application procedure रहला हुँँट दी अंटे मन मो e-counseling लो participate चेया आले अंटे So, first registration अने दी चेसको आलन माटा So, registration चेसको आले अंटे, यहला चेसको आले ENT अने दी इवीडियो लो मन so first registration प्रक्रिय आई पे ना तरवाता मान की माना names तो कोने list दाई से रिलीज़ चेस्टर provisional merit list आने सी अंदर लो मेरे name उन्डा लिया अंटे मेरे correct का नहीं चप्पे ना विदंग का चेस्टर ना मेरे name तो औसत ही so certificates ये ला compress चेस्टर सी वो pdf रूप में लो ये ला convert चेस्टर अभी इतने ला ये ला upload चेया लिया ना इधर ने clear कट का मेरे कहते पूजा कुछ and step 3 which is the application detail form and step 4 which is the payment details in Mata so all again step 5 which is the document process and step 6 which is the application print or view on Mata so the 6 steps you will follow you will get the compulsory you will get the merit list also on Mata so like in the roof friends you will use the fee particular first you will get the OC category you will get 2360 rupees you will get the pay real and during application process time you will get the so and SCST BC वाले की 1888 रुपीस है ते पेज आल शून्य तो ये मोंट है ते मीडिया बिट कॉर्ड और मी यूपी आईडी लो पेट कौन उन्नानी सो उन्हें नो एप्लिकेशन प्रोसेस लो इलाज चाहिए आले आने दे चुके सर मटर फर्स्ट रोचे से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का बटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टेप वन पाइ क्लिक करते चाहिए आ so like here your full name and as it is your 10th memo you will enter your surname to your full name so this is your application and your data about you will enter your 10th memo you will enter your email id working email so you will have otp so you will have message and you will have message and you will have mobile number working mobile number you will have otp next password password is your गुर्तुंडे विदंगा इतने पेट कोने माली मचपो माकर्डी, सो इला इवी इच्छेशन तरवाता मेरे इतने रजिस्टर पाय इतने क्लिक चाय आली, सो अलग क्लिक जाय गाना मान के इतने इलान्टे ओकटे तो उससे डियर मी नेम अंडे मी नेम ओचेसी मी योर ओटीपी फॉर रजिस्ट्रेशन इस अंडे मी ओटीपी इतने इलावसर माटा, ओटीपी Next to add the mobile OTP or the OTP is going to enter here and enter here and submit by the click here and after that the mobile is going to text message and enter your registration is successful and as you can see here you can see the main phase and the mobile is going to register mobile and OTP is going to mobile so you can see the login ID and the mobile number and the password so if you have a paper you have to use the next work and like counseling IP and work you have to use the next work so friends now we have to use step 2 process you have to successfully register login details sent to your mobile here you have to use the user ID and your mobile number as it is the password you have to enter the password after the registration you click on the login so friends, here is a tab to open the candidate details So the candidate name, student name, you have any name in the registration So you have any name in the registration So you have any name in the registration So you have any name in the registration and email ID So next you have any name in the registration So you have any name in the registration So you have any name in the SSE Next you have any hall ticket number and intermediate hall ticket number and you have to pass in the SSE in a month and year and you have to pass in the intermediate in a month and year and you have to pass in the cast category cast category means you have to pass in the BCR, SCR, STR, OCR and select the score and you have to pass in the category and you have to pass in BCA, BCB, BCE, BCC, BCD so you have to pass in the subcategory and you have to pass in the cast certificate number this cast certificate number is intended friends इकड़ क्या सर्टिफिकेट नंबर और जैसे चूसना टाइप थे नेचुरल पिसानो मी द गरुण नट वन्डे मी सेवा सर्टिफिकेट ये देते क्या सर्टिफिकेट आंटा मो इकड़ अप्लिकेशन अप्लिकेशन नंबर आने दें देगा दा सो इकड़ और जैसे इकड़ आरो मार्क्स ओगन पिसन गया दा इकड़ सीएन सीएनडी आने नंबर ऐसे स्टार्ट आउट � 
ఇక్కడ ప్లీజ్ సెలెక్ట్ అంటే ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది క్యాన్స్ సర్టిఫికేట్ ఇష్యూడ్ బై అనేది మీ తహసీల్ ఆర్ ఎంఆర్ ఆఫీస్ ఇట్లా కనిపిస్తుంది కదా అదైతే ఇక్కడ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇటువైపు చూసుకున్నట్లయితే లోకల్ ఏరియా అయితే మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇంటర్ బోర్డ్ అండ్ ఇంటర్ పాస్ టైప్ అంటే సప్లియా లేదు అంటే డైరెక్ట్ సింగిల్ అటెంప్ట్లోనా అంటే రెగ్యులర్గా పాస్ అయినారా అనేది మీరు అయితే సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అండ్ మైనార్టీ సర్టిఫికేట్ ఉంటే ఇవ్వండి లైక్ పీడబ్ల్యూడీ సర్టిఫికేట్ ఉన్న వాళ్ళైతే మీరు పెట్టుకోవచ్చు లేదంటే లేదండి ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్లేస్ అయితే సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో లైక్ మీరున్న ప్లేస్ అండ్ మీ స్టేట్ అండ్ మీ పిన్ కోడ్ అండ్ మీ ఆధార్ నెంబర్ ఎంటర్ చేయాలి అండ్ మీ పేరెంటల్ ఇన్కమ్ అయితే ఇక్కడ చూ చూస్ చేసుకోవాలి అండ్ మీ ఎంత ఉంది మీ పేరెంటల్ ఇన్కమ్ వచ్చేసి అంటే లైక్ అంటే సిటీ అంటే ఇప్పుడు అర్బన్ అంటే రూరల్ ఏరియా వాళ్ళకి చెందిన వాళ్ళకి ఎవరైతే ఉన్నారో మీ మీ యాన్యువల్ ఇన్కమ్ వచ్చేసి వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ బిలో అయితే ఉండాలన్నమాట గుర్తుపెట్టుకోండి వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ బిలో ఉండాలి అండ్ అర్బన్ ఏరియాకి చెందిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో అంటే సిటీ ఏరియాకి చెందిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో సో మీ ఇన్కమ్ వచ్చేసరికి టూ ల్యాక్ బిలో అయితే ఉండాలన్నమాట గుర్తుపెట్టుకోండి బిలో టూ ల్యాక్స్ ఫర్ అర్బన్ ఏరియాస్ అండ్ రూరల్ ఏరియా వాళ్ళకి వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ బిలో ఉంటేనే మీకు అయితే స్కాలర్షిప్ అయితే వస్తుంది అది చూసుకోండి లైక్ ఇవి ఎంటర్ చేసిన తర్వాత పేరెంటల్ ఇన్కమ్ అండ్ ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ నెంబర్ ఇది వరకు మనం క్యాన్ సర్టిఫికేట్ నెంబర్ ఎలా ఎలా ఎంటర్ చేసామో ఇది కూడా సేమ్ అలానే ఎంటర్ చేసిన తర్వాత మీ అడ్రస్ అండ్ మీ డిస్ట్రిక్ట్ అండ్ మీ మొబైల్ నెంబర్ ఆల్ ఆటోమేటిక్ ఫెచ్ అయిపోతుంది ఇన్ కేస్ ఆల్టర్నేట్ మొబైల్ నెంబర్ ఉంటే అది కూడా ఇవ్వండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇప్పుడు చూసుకున్నట్టయితే ఏదైనా డిస్ట్రిక్ట్కి మీరు మైగ్రేట్ అయినారా అది చూసుకొని ఇవ్వండి అండ్ క్లే ఇక్కడ వచ్చేసి ఏంటంటే టీఎస్ నుంచి ఏపీకి మైగ్రేట్ అయితే మీ లోకల్ స్టేటస్ సర్టిఫికేట్ అయితే ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అది ఉంటే సెలెక్ట్ చేసుకోండి లేదు అంటే లేదండి సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఇక్కడ మెయిన్ ఫేజ్ ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ టోటల్ సెక్యూర్డ్ మార్క్స్ అని అయితే అడుగుతుంది అనమాట అంటే మీకు టోటల్ మార్క్స్ అంటే టోటల్ మీకు ఇంటర్మీడియట్లో ఎన్ని మార్క్స్ మీకు వచ్చిన మార్క్స్ ఎన్ని అని అయితే అడుగుతుంది అవి ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాలి ఫస్ట్ ఫస్ట్ బాక్స్లో అండ్ టోటల్ మార్క్స్ మీకు టోటల్ మ్యాక్సిమం మార్క్స్ ఎన్ని ఉంటాయి ఇంటర్మీడియట్లో థౌజండ్ ఉంటాయా అనేసి ఈ బాక్స్లో ఎంటర్ చేయాలి ఇక్కడ ఇక్కడ వచ్చేసి మీకు ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చినాయి అంటే లైక్ ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చూస్తాను సో నైన్ హండ్రెడ్ మార్క్స్ మీకు వచ్చినాయి వచ్చిన మార్క్స్ ఇందులో ఎంటర్ చేయండి అండ్ లైక్ ఈ ఈ బాక్స్లో వచ్చేసరికి టోటల్ మార్క్స్ అయితే అందరికి థౌజండ్ ఉంటాయి థౌజండ్ అయితే ఈ బాక్స్లో ఎంటర్ చేయండి సో ఇంటర్మీడియట్ ఈక్వల్ అండ్ ఎక్స్క్లూడింగ్ లాంగ్వేజెస్ అంటే ఎక్స్ లాంగ్వేజెస్ లేకుండా మీ ఇంటర్మీడియట్లో ఉన్నటువంటి మార్క్స్ అయితే మీరు ఎంటర్ చేయాలని చూపిస్తుంది ఇక్కడ మీ సబ్జెక్ట్ నేమ్ అయితే చూడండి ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను అంటే ఇక్కడ మీ సబ్జెక్ట్ నేమ్స్ ఏవైతే ఇన్ కేస్ ఇప్పుడు లాంగ్వేజెస్ అంటే సాన్స్క్రీట్ అండ్ ఇంగ్లీష్ వదిలేసి మిగతా బాట్నీ జువాలజీ ఫిజిక్స్ అండ్ కెమిస్ట్రీ ఉన్నాయి కదా సో ఆ ఫోర్ సబ్జెక్ట్ నేమ్స్ అయితే ఎంటర్ చేసేసి మీకు ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చినాయి అవి సెలెక్ట్ చేసుకొని టోటల్ ఎన్ని మార్క్స్ ఉంటాయి అవి సెలెక్ట్ చేసుకొని అండ్ ఇక్కడ మీకు టోటల్ మీ పర్సంటేజ్ అని మీ టోటల్ మార్క్స్ అయితే ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఆ నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్టడీ డీటెయిల్స్ అయితే ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ చూసుకోండి స్టడీ డీటెయిల్స్ అంటే లైక్ సిక్స్త్ క్లాస్ నుంచి మీరు ట్వెల్త్ క్లాస్ వరకు ఎక్కడ చదివినారు ఇయర్ ఆఫ్ స్టడీ ఏ ఇయర్లో మీ సిక్స్త్ క్లాస్ అయిపోయింది అంటే మీ స్టడీ సర్టిఫికేట్స్ బోనోఫైడ్ స్టడీస్ బోనోఫైడ్ సర్టిఫికేట్స్ పైన ఉంటుంది సో అది చూసుకోండి ఇయర్ ఇయర్ ఆఫ్ స్టడీ అయితే సెలెక్ట్ చేసుకోండి లైక్ మీ నేమ్ మీ స్కూ మీ నేమ్ ఆర్ కాలేజ్ అయితే సెలెక్ట్ చేసుకోండి అండ్ మీ ప్లేస్ అండ్ ఇంటర్మీడియట్ ఒక కాలేజ్ చదివి ఉంటారు అండ్ ఒక దగ్గర చదివి ఉంటారు అండ్ టెన్త్ క్లాస్ వరకు ఒక ఒక దగ్గర చదివి ఉంటారు ఆ ప్లేసెస్ అయితే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ ఎంటర్ చేయండి అండ్ డిస్టిక్స్ ఆ ప్లేస్కి సంబంధించినటువంటి డిస్టిక్స్ అండ్ స్టేట్ అయితే సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఆ నెక్స్ట్ ఇక్కడ మీ ఇక్కడ మీ ఇమేజెస్ అయితే అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది బిలో హండ్రెడ్ కేబీ అయితే ఉండాలన్నమాట మీ ఫోటో అండ్ మీ సిగ్నేచర్ అయితే హండ్రెడ్ కేబీ ఉండాలి హండ్రెడ్ కేబీ ఉండాలంటే ఏం చేయాలంటే కంప్లీట్ చేయాలి కంప్లీట్ చేయాలి అంటే సో లైక్ మీరైతే ఏమంటారు మన ప్లే స్టోర్లోకి వెళ్ళి కంప్రెస్ ఇమేజ్ కంప్రెసర్ అని అయితే టైప్ చేయండి సో ఇది ప్రమోషన్ కాదు ఏం కాదండి ఈ ఈ యాప్ అయితే ఏదైతే ఉందో దీంతో మీరైతే కంప్రెస్ అయితే చేసుకోవచ్చు లైక్ పీడిఎఫ్ కావచ్చు ఇమేజెస్ కావచ్చు కంప్రెస్ అయితే చేసుకోవచ్చు
మీకు పేమెంట్ అయితే క్లిక్ అయితే చేయండి సో లైక్ మీకైతే వస్తుంది అనమాట అంటే మీ అమౌంట్ అయితే మీ కార్డ్లో నుంచి డెబిట్ అయితే అయిపోతుంది ఆ తర్వాత మీకైతే ఒక టెక్స్ట్ మెసేజ్ వస్తుంది ఏంటి అంటే మీ అమౌంట్ లైక్ ఒక మెసేజ్ అయితే వస్తుంది ఆ మెసేజ్ అయితే మీరైతే చూసుకొని ప్రొసీడ్ అయితే అవ్వండి అంటే ఎంత అమౌంట్ ఉంటే మీ కేటగిరీ పే చేసుకొని అంత అమౌంట్ అయితే కట్ అయిపోతుంది ఆటోమేటిక్గా ఆ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మీకైతే ఇట్లాంటి అయితే ట్యాబ్ అయితే ఓపెన్ అవుతుంది ఏంటి అంటే రిసిప్ట్ అయితే వస్తుంది ఇదైతే స్క్రీన్ షాట్ తీసి పెట్టుకోండి మీకైతే ఫ్యూచర్లో యూజ్ అవుతుంది అనమాట సో ఇప్పుడు మళ్ళీ మీరు లాగిన్ అయితే చేయాల్సి ఉంటుంది అంతకంతే ముందు ఏంటంటే సో ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి కదా డాక్యుమెంట్స్ ఏవైతే మ్యాండేటరీ సర్టిఫికేట్స్ అని చెప్పినామో సో ఇక్కడ మనకి ఎంత ఉంది లైక్ ఒక్క సర్టిఫికేట్ పైన అంటే ఇప్పుడు చూ చూసుకోండి ఇక్కడ స్టడీ సర్టిఫికేట్ ఫ్రమ్ సిక్స్త్ క్లాస్ టు టెన్త్ క్లాస్ మ్యాండేటరీ అని చెప్పినారు ఇక్కడ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కేబీ అయితే ఉండాలి అని చెప్పినారు పీడిఎఫ్ రూపంలో ఫైవ్ హండ్రెడ్ కేబీ వరకు మాత్రమే ఉండాలి సైజ్ ఎక్కువ ఉండకూడదు అని చెప్పారు సో లైక్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కేబీ అంటే ఇప్పుడు చెప్పాను కదా పీడిఎఫ్ కంప్రెస్ కంప్రెసర్ అందులో మీరు త్రీ హండ్రెడ్ ఆర్ అబౌవ్ త్రీ హండ్రెడ్ అయితే కంపల్సరీగా మెయింటైన్ అయితే చేయాలి అంటే లైక్ త్రీ హండ్రెడ్ కేబీ నుండి ఫోర్ హండ్రెడ్ కేబీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కేబీ అంతకంటే త్రీ హండ్రెడ్ కంటే బిలో ఉంటే మాత్రం మీ మీ అప్లికేషన్ అయితే రిజెక్ట్ అయిపోతుంది ముందే ముందే చూసుకోండి ఎందుకంటే స్కాన్ అనేది సరిగ్గా అవ్వదనమాట బిలో త్రీ హండ్రెడ్ ఉంటే సరిగ్గా కనిపించదు సో వాళ్ళకి ఎవరైతే కౌన్సిలింగ్ చేస్తున్నారో వాయిస్ ఐ యూఎస్ వాళ్ళ ఏజెంట్ ఏజెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో మనని అంటే కౌన్సిలింగ్లో చెక్ చేస్తారనమాట ఒకసారి సర్టిఫికేట్స్ కరెక్ట్గా ఉన్నాయా లేదా అని చెక్ చేస్తారు సో వాళ్ళకి సరిగ్గా కనిపించకపోతే మళ్ళీ వాళ్ళు మనైతే రిజెక్ట్ అయితే చేస్తారు అంటే నాట్ ఎలిజిబుల్ లిస్ట్లోకి తోస్తారు అనమాట సో అట్లాంటివి చేయకుండా ఎబో త్రీ హండ్రెడ్ ఎబో త్రీ హండ్రెడ్ కేబీలో మాత్రమే మీరైతే కంప్రెస్ అయితే చేసి ఇన్ కేస్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కేబీ ఉంటే ఇంకా బెటర్ లైక్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఉంటే ఇంకా బెటర్ అనమాట బిలో త్రీ హండ్రెడ్ మాత్రం కేబీ బిలో త్రీ హండ్రెడ్ కేబీ మాత్రం అయితే ఉండకూడదు గుర్తుపెట్టుకోండి సో లైక్ ఫ్రెండ్స్ మళ్ళీ ఇక్కడ అయితే మీరైతే రీలాగిన్ అయితే అయ్యేసి లైక్ ఇక్కడ మీకు అయితే డీటెయిల్స్ అయితే వస్తాయి కింద ప్లీజ్ బిల్ అప్లోడ్ బిలో మెన్షన్ డాక్యుమెంట్స్ అని అయితే ఇస్తారు ఈ డాక్యుమెంట్స్ ఇక్కడ పైన మీరు చూసుకున్నట్లయితే పీడిఎఫ్ రూపంలో లెస్ దెన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కేబీ మాత్రమే ఉండాలని చెప్పారు సో నేను చెప్పిన ఇంతకుముందు పీ అదే ఉంది కదా యాప్తో యాప్ సహాయంతో మీరైతే కంప్లీట్ చేసుకొని దీంట్లో మాత్రం అప్లోడ్ అయితే చేయాలి సో ఫ్రెండ్స్ అన్నింటికంటే ఇదే ఒక క్రూజియల్ స్టెప్ అనమాట సో ఎందుకు అంటే చిన్న పొరపాటు చేసినా కానీ మీకైతే సీట్ అయితే క్యాన్సల్ అయిపోతుంది సో అందుకోసమే చెప్తున్నాను ప్రతి సర్టిఫికేట్ అయితే త్రీ హండ్రెడ్ కంటే త్రీ హండ్రెడ్ కేబీస్ కంటే బిలో అయితే ఉండకూడదు ఎబో ఎబో ఉండాలి ఎందుకు అంటే ఫ్రెండ్స్ మీకైతే తెలుసు మన కౌన్సిలింగ్ ప్రక్రియ అనేది మొత్తం ఆన్లైన్లో జరుగుతుంది ఆఫ్లైన్లో కాదు కాబట్టి సో ఆన్లైన్లో కాబట్టి వాళ్ళైతే చూ చూస్తారనమాట ఏజెంట్ వాళ్ళు సో ఎస్ఎస్సి మార్క్స్ మేము ఉంటుందా సో లైక్ ఇలా ఉంటే మీ నేమ్ కావచ్చు సో మీ ఫాదర్ నేమ్ కావచ్చు మీ మార్క్స్ కావచ్చు సో ఇట్లాంటివి ఏమైనా ఏమైనా సరిగ్గా కనిపించకపోతుంది అంటే తక్కువ ఇప్పుడు హండ్రెడ్ కేబీ ఉందనుకోండి సరిగ్గా కనిపించదు అక్కడ వాళ్ళు కంప్యూటర్లో చూస్తారు కాబట్టి సో అట్లాంటిది ఫైవ్ హండ్రెడ్ కేబీ ఉందనుకోండి క్లియర్ కట్గా కనిపిస్తుంది వాళ్ళు దూరాన్ని చూసినా కనిపిస్తుంది సో అందుకోసం తక్కువగా ఉండకు ఉంచకుండా లైక్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కేబీ అంటే ఫోర్ హండ్రెడ్ కేబీ అయితే పెట్టేసుకోండి ఫోర్ హండ్రెడ్ కేబీ ఉంచేసుకొని మీరైతే అన్ని సర్టిఫికేట్స్ అయితే కంప్లీట్ చేసుకొని పీడిఎఫ్ రూపంలో చేంజ్ చేసి అప్లోడ్ అయితే చేసేసేయండి పని అయిపోతుంది లైక్ ఇక్కడ మీరు చూసినట్టు అయితే ఫస్ట్ వచ్చేసి మార్క్స్ ఐసీఎస్ఈ మార్క్స్ మేము అప్లోడ్ చేయాలి చూస్ ఫైల్ అన్ని దీనిపై ట్యాప్ చేస్తే మీకు గ్యాలరీలోకి తీసుకెళ్తుంది సో అక్కడ మీ ఫైల్స్ కనిపిస్తాయి ఆ పీడిఎఫ్ ఏదైతే ఉందో ఎస్ఎస్సి మార్క్స్ మేము అది అప్లోడ్ చేయండి సో నెక్స్ట్ ఇంటర్ మేము అండ్ స్టడీ సర్టిఫికేట్ ఫ్రమ్ సిక్స్త్ క్లాస్ టు టెన్త్ క్లాస్ అండ్ వచ్చేసి ఇన్ కేస్ మీకు బ్రిడ్జ్ కోర్స్ సర్టిఫికేట్ ఉంటే బ్రిడ్జ్ కోర్స్ మేము కూడా అప్లోడ్ చేయొచ్చు సో అలాగే స్టడీ సర్టిఫికేట్ ఇంటర్మీడియట్ది అండ్ క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ కావాలి కంపల్సరీగా ట్రాన్స్ఫర్ సర్టిఫికేట్ అక్కడ అడగలేదు కానీ ఇక్కడ చూడండి మా మనకి స్టార్ మార్క్ అయితే ఇచ్చినారు అంటే ఇందాక మనకి డాక్యుమెంట్స్ ఏవైతే ఇంపార్టెంట్ డాక్యుమెంట్స్ అని చెప్పాను సో అందులో ఇవ్వలేదు బట్ నేను చెప్పాను సో ఇది కూడా అడుగుతారనేసి ఇక్కడ స్టార్ మార్క్ అయితే ఉంది కదా కంపల్సరీగా ఇది అప్లోడ్ చేయండి మీకైతే అప్లికేషన్ అయితే తీసుకోదు అనమాట సో కంపల్సరీగా ఇది అప్లోడ్ చేయాలి అంటే ఉన్న వాళ్ళు అయితే కంపల్సరీగా అప్లోడ్ చేయండి లేని వాళ్ళు తీసుకొచ్చేసి అప్లోడ్ చేయండి ఇంకా ఇంకా ఇప్పుడు లేదు మాకు కౌన్సిలింగ్ అయిపోయిన తర్వాత సీట్ అలాట్మెంట్స్ అప్పుడే తీసుకుంటాము మేము అను
సో క్లియర్ కట్గా ఏవైనా మిస్టేక్స్ ఉంటే చూసుకోండి ఇప్పుడే రెక్టిఫై చేసుకోవడానికి ఉంటుంది తర్వాత ఉండకపోవచ్చు మీ మీ నేమ్ మెరిట్ లిస్ట్లో రావాలి అంటే చిన్న మిస్టేక్ కూడా చేయకుండా మార్క్స్ పరంగా కావచ్చు సో లేదు అంటే వేరే ఇతర పరంగా కావచ్చు మీరు అయితే తప్పకుండా ఎలాంటి మిస్టేక్ చేయకుండా చేయాలన్నమాట సో ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ మీకు వచ్చేసి ఇది ఇంటర్మీడియట్ యొక్క బాక్స్ అనమాట ఏంటి అంటే ఇక్కడ మీకు బాటనీ జువాలజీ ఫిజిక్స్ అండ్ కెమిస్ట్రీ అండ్ వాటికి సంబంధించినటువంటి మార్క్స్ మీకు ఎన్ని వచ్చినాయి అంటే ఇవి ఎట్లా ఎట్లా అప్లోడ్ చేయాలి అంటే ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ ఇయర్లో మార్క్స్ మీకు ఎన్ని వచ్చినాయి ఫస్ట్ ఇయర్లో ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను సిక్స్టీ వచ్చినాయి అనుకోండి అండ్ ప్లస్ సెకండ్ ఇయర్లో సిక్స్టీ వచ్చినాయి ఇది క్రూజల్ స్టెప్ అందరూ క్లియర్ కట్గా వినండి ఫ్రెండ్స్ లైక్ ఇప్పుడు మనము ఇంటర్ మా మార్క్స్ ఎట్లా అప్లోడ్ చేయాలి అంటే సో ఎగ్జాంపుల్ బాట్ని చెప్తున్నాను అన్ని యాజ్ ఇట్ ఇస్ ఇట్లానే ఉంటాయి అనమాట బాట్ని చెప్తున్నాను చూడండి బాట్నీలో ఫస్ట్ ఇయర్లో మీకు ఎగ్జాంపుల్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ వచ్చినాయి అనుకోండి ఫస్ట్ ఇయర్లో ఇవి ఫస్ట్ ఇయర్ మార్క్స్ అనమాట లైక్ సెకండ్ ఇయర్లో వచ్చేసి సిక్స్టీ మార్క్స్ వచ్చినాయి ఇవి సెకండ్ ఇయర్ మార్క్స్ ఎలాంగ్ విత్ దిస్ ప్లస్ ప్రాక్టికల్స్లో మీకు ఎన్ని వచ్చినాయి ప్రాక్టికల్స్లో వచ్చిన దాని వచ్చినవి కూడా యాడ్ చేయాలన్నమాట ప్రాక్టికల్స్ వచ్చేసి మీకు ఉంటాయి కదండి సో లైక్ ఎంత ఉంటాయి అంతా అవి కూడా ప్రాక్టికల్ మార్క్స్ యాడ్ చేయాలి సో ప్రాక్టికల్ మార్క్స్ యాడ్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ చూసినట్టయితే సో మొత్తంగా టోటల్గా చూసుకున్నట్టయితే ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ప్లస్ సిక్స్టీ వచ్చేసి మనకి వన్ వన్ ఎయిట్ ప్లస్ ఎలాంగ్ విత్ దిస్ ప్రాక్టికల్లో ఎన్ని మార్క్స్ వస్తే అవి కూడా యాడ్ చేసేసి టోటల్గా ప్రాక్టికల్స్ ప్లస్ ఫస్ట్ ఇయర్ ప్లస్ సెకండ్ ఇయర్ మార్క్స్ యాడ్ చేసేసి మీరు అయితే ఇక్కడ ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి కదా ఈ స్టాండ్లో అంటే ఇందా ఇందాక చెప్పినాను కదా ఇంటర్మీడియట్ మార్క్స్ ఎక్స్క్లూడింగ్ లాంగ్వేజెస్ మీరు గ్రూప్ మార్క్స్ అయితే ఎంటర్ చేయమని సో అక్కడ ఎంటర్ చేయాలి ఇక్కడ వచ్చేసి ఇంత ఇంత ఇట్లా ప్రాక్టికల్ ప్లస్ ఇంటర్మీ ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ అండ్ సెకండ్ ఇయర్ మార్క్స్ అప్లోడ్ చేసేసాలి సో ఇది మీకు వచ్చిన మార్క్స్ ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాలి టోటల్ మార్క్స్ ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాలన్నమాట ఆ నెక్స్ట్ కింద వచ్చేసి మీరు ఎక్కడ చదువుకున్నారు ప్లేస్ ఏంటి అది అయితే అడుగుతుంది సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రింట్ మాత్రం తీసుకోవడం మర్చిపోకండి ఎవరైనా ప్రింట్ అయితే తీసుకోండి ప్రింట్ తీసేసి ప్రింట్ అంటే పీడిఎఫ్ పీడిఎఫ్ ఫార్మాట్లో పీడిఎఫ్ ఫార్మాట్లో మీరు పంపించేసుకొని మళ్ళీ షాప్కి వెళ్ళే జిరాక్సెస్ అయితే తీసుకోండి సో టూ త్రీ జిరో సెట్స్ ఆఫ్ జిరాక్సెస్ అయితే మీ దగ్గర పెట్టుకోండి సో ఫ్రెండ్స్ మీరు ఈ విధంగా నేను చెప్పిన విధంగా ఫాలో అయ్యి యాజ్ ఇట్ ఈస్గా అలా చేస్తే మాత్రం మీకైతే సీట్ అయితే ఎటు పోదు సో మీ సీట్ మీకే ఉంటుంది ప్రొవిజనల్ మెరిట్ లిస్ట్లో మీకు మీ నేమ్ రాకపోతే నన్ను అడగండి యాజ్ ఇట్ ఈస్గా నేను చెప్పిన విధంగా చేస్తేనే సో ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్స్ ఇచ్చినో తెలియజేయండి తప్పకుండా రిప్లై అయితే ఇస్తాను సో ఫ్రమ్ బిగినింగ్ ఆన్వర్డ్స్ అంటే మీకు ఇప్పుడు అప్లికేషన్స్ నోటిఫికేషన్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయిందో ఇప్పటి నుంచి మీకు క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయ్యేంత వరకు నేను మీ మన వీడియోస్తో గైడ్ అయితే చేశాను సో మీ ఫ్రెండ్స్కి అయితే తప్పకుండా షేర్ చేయండి మన ఛానల్ గురించి కాస్త తెలియజేయండి సో ప్రతిరోజు ప్రతి కామెంట్ వీడియో వస్తుంది మీరు మీ డౌట్స్ అయితే క్లియర్ చేయడానికి అలాగే ఏవైనా డౌట్స్ ఉంటే ఇంకా కూడా నేను యూనివర్సిటీకి కాల్ చేసి అడగడం అయితే జరుగుతుంది అలాగే ఇంకా మరెన్నో చేస్తాం నా ఎఫర్ట్స్ మీకు వాల్యుబుల్గా అనిపిస్తే లైక్ అయితే తప్పకుండా చేయండి ఫ్రెండ్స్ సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి మరిన్ని అప్డేట్స్ క